Okay, previously we have learned about chemical reaction of benzene di mana kita tahu the only type of chemical reaction of benzene undergo adalah uh, electrophilic aromatic substitution and dia ada empat jenis electrophilic aromatic substitution of benzene that we have learned such as halogenation, nitration of benzene, Friedel-Crafts, alkylation and also Friedel-Crafts acylation but Right now, we are going to learn about the chemical reaction of alkyl benzene. Okay, apa bezanya? Bezanya ialah benzene tu dia ada substituent alkyl group ke atas tu ya. Sebab tu lah dia alkyl benzene. So, if let's say you ada alkyl benzene, ada dua jenis chemical reaction yang dia boleh buat. Sama ada halogenation dan juga oxidation. Kalau let's say alkyl benzene, dia nak buat halogenation. Okay, since that R ni ialah alkyl kan, ataupun hidrocarbon, ataupun uh, this is actually alkene, hidrocarbon alkene. Kita tahu hidrocarbon alkene ada satu sahaja jenis chemical reaction yang dia boleh buat which is UV free radical substitution. Okay, uh, sebab tu lah. Alkal benzene boleh buat halogenation sebab ni kita tak kacau dia benzene ring. Kita hanya kacau dia punya hidrocarbon alkene ni untuk buat free radical substitution reaction. Okay, so reagent yang akan digunakan ialah halogen dan juga condition dia ialah UV. Okay, makanya kita, uh, you rujuk balik lah uh, dekat... Uh, 5.1 punya subtopik where we have learned about the halogenation of alkene di mana kita buat fluorical substitution ni where kita swap kita substitute okay, kita akan substitute hydrogen bersama uh, satu hydrogen bersama satu halogen okay. uh, so side yang terlibat adalah hanyalah this hydrocarbon alkene saja ataupun alkyl group yang attach pada this benzene benzene ring ni kita tak kacau the next thing ialah uh, dia boleh buat oxidation oxidation dengan uh, hot acidified KMnO4 solution di mana uh, side yang terlibat juga adalah this hydrocarbon alkene okay, di mana this alkyl ni hydrocarbon alkyl ni tak, uh, tak kisahlah alkyl group apa yang you dapat terus uh, jadi COOH okay. Tak kisahlah let's say kan contohnya You dapat isopropyl ke third butyl ke Ke atas ni uh, You nampak je kalau let's say alkyl benzene tu Dia react dengan hot acidified KMnO4 solution Memang dia punya produk dia terus kita gantikan The alkyl group dengan COOH Okay Let's look at the first chemical reaction of alkyl benzene which is halogenation of alkyl benzene yang di mana uh, side yang terlibat untuk kita buat chemical reaction tersebut ialah dia punya side chain okay since that the side chain dia ialah hydrocarbon uh, alkene okay so kita tahu kalau hydrocarbon alkene dia hanya boleh buat satu sahaja jenis chemical reaction which is halogenation yang melibatkan type of reaction UV free radical substitution okay uh, and the reactant untuk halogenation of alkyl benzene ni uh, apa yang kita perlukan ialah the alkyl benzene itself and the reagent yang digunakan ialah halogen sama ada Br2 atau Cl2 condition wajib kena ada UV light sebab kalau tak ada UV light you tak boleh uh, ada energy untuk buat homolytic cleavage untuk proceed the reaction okay uh, dan nama pun the type of chemical reaction ialah UV free radical substitution so UV light ni sangat penting and jangan risau you tak perlu pun buat mechanism untuk uh, halogenation of alkyl benzene ni we just kena tahu kalau let's say soalan tu dia bagi uh, macam ni Uh, you, you kena predict dia punya produk saja. You tak perlu pun buat mechanism Okay uh, Tapi nya uh, Since that we have learned uh, Dekat subtopic 5.1 About the reaction mechanism of alkene uh, You should know that uh, Bila kita buat halogenation of alkene ni Memang akan menghasilkan free radical Sebab kenapa? Sebab kita buat homolytic cleavage Okay So, this is just for your info, nothing much pun. Um, so, basically, uh, actually, kalau carbon free radical of benzene, uh, dia lagi-lagi stable daripada tertiary uh, carbon free radicals yang biasa. Okay? 
Ah, ni tak penting sangat pun tapi this is just for your info. Okay, so you can see the examples for the halogenation of alkyl benzene. So you can see here, example 1 dengan 2 dia menggunakan alkyl benzene yang berbeza. This one is a toluene di mana dia gunakan CH3 uh, directly attached pada this benzene and this one is not a toluene cuma alkyl benzene je lah. Dia gunakan um, this is ethyl as the alkyl group and then dia directly attach pada this benzene ring. Okay, so let's look at the first example dahulu. If let's say you are the toluene and then you nak buat halogenation of this toluene, this alkyl benzene toluene uh, with halogen Cl2 condition UV. Uh, since that the type of chemical reaction adalah UV free radical substitution. So you need to remember bila buat substitution, okay, okay, uh, apa tu lagi uh, substitution UV radical substitution ni kita akan substitute uh, satu hydrogen with satu halogen ok so as you can see here CH3 ni dia ada satu je CH3 alkal kat sini CH3 so dia tak ada competition kat situ kita tahu CH3 ni is a primary carbon So, uh, kita ambil je lah mana-mana hidrogen dekat tiga hidrogen yang attach pada this primary carbon ni untuk kita substitutekan dia dengan satu halogen atom. Okay, in this case halogen atom digunakan ialah Cl2. Therefore, kita akan substitute one of the hydrogen here with halogen Cl. So, daripada CH3 jadi CH2Cl. Okay, so let's look at the second example. Okay, kat sini dia ada competition dia punya hydrogen untuk kita substitute. Because this carbon is a primary carbon. Okay. And then this carbon pula ialah secondary carbon atom. Of course, dia akan ambil mana-mana hydrogen dekat this secondary carbon atom. Because uh, as we have learned, uh, bila kita buat mechanism, untuk free, UV free radical substitution dia akan menghasilkan free radical kan ok so free radical dia pun ada stability of the free radical that you need to take uh, apa tu take note of ok stability of free radical kita tahu kalau let's say secondary carbon free radical dia lagi more stable compared to uh, primary carbon free radical uh, so that's why kita akan choose mana-mana hydrogen, kedua, any of dua-dua hydrogen yang dekat this carbon uh, secondary untuk kita substitutekan bersama dengan halogen atom. Satu halogen atom Br. Okay? So that's why uh, kita ambil lah mana-mana hydrogen yang dekat this uh, secondary carbon ni. Satu sahaja kita ambil untuk kita substitutekan dengan satu sahaja halogen atom Br. So jadilah dia CHBr. Uh, CH3 ni tak jadi apalah sebab kita tak, tak ambil pun hydrogen dia. Okay? So let's try this out. For example, kalau let's say you ada uh, toluene and then uh, you buat halogenation of this alkyl benzene, apakah produk yang terhasil? You akan dapat CH2Cl. What is I proceed lagi? Uh, daripada uh, apa tu benzene CH2Cl ni, benzene chloride ni, I buat lagi um, halogenation. I buat dia react dengan reagent Cl2 with UV light and then uh, you will get CHCl2. Kalau let's say if I proceed lagi gunakan reagent Cl2 uh, dengan uh, condition UV maka hilanglah hidrogen ke semua hidrogen dekat this uh, carbon uh, dia jadilah CCl3. Okay? The next chemical reaction of alkyl benzene adalah oxidation. Okay? Uh, actually, kita boleh buat chemical test of alkyl benzene melalui oxidation reaction juga ya. Di mana reactants yang digunakan ialah alkyl benzene yang ada benzylic hydrogen. Okay, macam contohnya, this is a benzene ring. And then kalau let's say dia ada benzylic hydrogen, macam alkyl and then ada hydrogen. As long as ada hydrogen, dia boleh buat oxidation. Uh, contohnya, uh, this is also an alkyl benzene. Uh, punya organic compound uh, tapi dia ada dia adalah di substituted alkyl benzene tapi as long as ada hydrogen uh, we call it as benzylic hydrogen dia boleh buat oxidation reaction the reagent used adalah uh, acidified KMnO4 ataupun acidified K2Cr2O7 ataupun acidified 
Na2 Cr2 O7. Kalau SCD5 ni bermaksud any of this K mana 4 K2 Cr2 O7 Na2 Cr2 O7 um, kena ada koma pasu SCD5 ni maksudnya H plus lah. Okay, H plus. And then the condition must be hot ataupun with heat. Uh, so, uh, kalau let's say buat arrow kat bawah tu kena letak lah lambang segitiga ni ya. Uh, simbol segitiga ni. And the product that you will get will always be the same which is benzoic acid. For example, kalau let's say I test this organic compound, uh, the alkyl benzene ni, I pluskan dengan acidified KMNO4 with heat, then I akan dapat COOH. Kira-kira kat sini I dapat COOH, kat sini pun I dapat COOH. Tak kisah alkyl group tu macam mana sekalipun, asalkan ada benzylic hydrogen, um, kalau let's say you buat oxidation with this reagent and condition, terus dapat COOH. Okay. Cuma ni dia akan bagi uh, dua different observation. Kalau let's say uh, the oxidation of the alkyl benzene tu, you gunakan dia uh, dengan reagent um, acidified uh, KMnO4 with heat, okay, the observation dia kalau let's say uh, kita berjaya buat uh, the chemical test for the alkyl benzene di mana um, dia ada benzylic hydrogen and then dapatlah produk COOH. Therefore, you have to write down for the observation the purple color of KMnO4 uh, will be decolorized ataupun decolorize macam ni terus ya. Kalau let's say you gunakan reagent hot acidified uh, dan juga condition hot acidified K2Cr2O7 ke ataupun Na2Cr2O7. Okay. What happen kalau let's say dia berjaya tukar jadi COOH uh, dekat dia punya alkyl group tu. Uh, you have to say as the observation, the orange color of Cr2O7 2 plus ion will turn green. Okay, uh, so you can ingat observation ni sebab, kenapa? Sebab, um, kalau let's say lah, dia nak suruh kamu bezakan antara benzin dan juga um, alkal benzin. So, you boleh lah buat chemical test for the alkal benzin which is oxidation test di mana dia akan bagi positive result pada alkal benzin dan dia akan bagi negative result pada benzin yang biasa tak ada alkal langsung okay and uh, observation yang you akan dapat pun is is it is based on the reagent yang you gunakan okay sebabnya bila you nak buat chemical test you wajib kena bagi tahu the chemical reaction yang berlaku uh, okay yang the one yang bagi positive result mestilah dapat the product Kan? Uh, contohnya kalau let's say I nak buat chemical test between benzene dan juga alkyl benzene, uh, oxidation test ni, so mestilah alkyl benzene yang akan dapat positive result, uh, benzene green pula dia akan dapat negative result sebab benzene green tak boleh buat oxidation, only alkyl benzene yang ada benzylic hydrogen saja yang boleh buat oxidation reaction. So the one yang dapat positive result tu, Okay, kena tengoklah reagent apa yang digunakan sebab nanti you kena pairkan dengan dia punya observation. For positive result, positive observation, uh, kalau let's say uh, you tengoklah reagent you, kalau you gunakan this reagent, dapat this observation. You guna this reagent, dapat this observation. Faham? Uh, tapi the one yang bagi negative result, you tak perlu write down, uh, you, observation tu kena write down juga, cuma you tak perlu tulis produk dia apa. So, for the observation part, untuk yang bagi yang negative result, contohnya benzene ring, you boleh tulislah no observable changes. Okay? Uh, so, you have to remember different reagents will give different types of observations. Okay? So, you kena hafal lah benda ni. Okay? Uh, tapi, kalau let's say you buat oxidation for both of these, you will get the same product which you will get benzoic acid regardless any different reagents yang digunakan memang dapat COOH cuma uh, observation for the reagents sahaja yang berlainan okay okay for example kalau let's say I nak buat oxidation of this alkyl benzene yang dikenal pasti sebagai toluene because CH3 kan uh, yang dah really attached pada benzene ring nama dia toluene so nak buat oxidation test uh, depends lah 
uh, you, uh, kalau jenis reagent yang you gunakan because dia akan mempengaruhi observation, okay? So, for example, if I use reagent KMnO4 H+, this is acidified KMnO4 solution with the heat as the condition, okay? So, terus dapat COOH. CH3 ni terus replacekan sahaja dengan COOH. So, I will get a benzoic acid. How about the punya observation? Since that kita gunakan reagent uh, hot acidified KMnO4 solution, so the observation will be the purple color of KMnO4 is decolorized. Okay, next, uh, kalau let's say you nampak this benzene ring ada dua substituents, kat sini alkyl, okay, and CH3 ni adalah alkyl, lepas tu NO2 ni adalah nitrobenzene lah, tapi uh, kalau let's say dia react dengan acidified K2Cr2O7 with the condition heat, the one yang akan terlibat di dalam chemical reaction ni, okay, and the one yang gives, uh, apa tu, uh, result adalah this CH3 lah. Sebab apa, dah beritahu, alkyl benzene je yang boleh buat oxidation. So, N2O ni will still remain the same. Kita ubah apa, dia tak akan terlibat pun dalam chemical reaction tersebut. Yang terlibat hanyalah this alkyl group CH3. So, daripada CH3, terus dapat COOH. Since that the reagent yang digunakan ialah K2Cr2O7. So, the observation will be the orange color of Cr2O7 2 plus ion turns green. Okay. Next, uh, kalau let's say jumpa uh, this benzene, ada dua alkyl group. Okay, this is the first alkyl group. And then this is the second alkyl group. Asalkan dia ada benzylic hydrogen. This is benzylic hydrogen. Okay. Kalau let's say dia buat oxidation dengan menggunakan reagent KMnO4 H plus heat. Dengan condition heat. Okay. Terus dapat tukarkan sahaja. Alkyl ni terus tukar kepada COOH. Okay. So, the dua belah ni dapat COH because dia boleh buat oxidation. Okay, so for the observation, since that kita guna KMnO4, so you can see the purple color of KMnO4 decolorize. Okay, so regardless alkyl group yang digunakan, as long as dia ada hydrogen benzylic, dia memang terus convert kepada COOH. Itu saja ya uh, untuk uh, produk yang kamu dapat untuk alkyl benzene boleh dia buat oxidation. Again, I already told you, uh, oxidation for the alkyl benzene will only take place kalau ada benzylic hydrogen. For example, as you can see here, this is also an alkyl, alkyl benzene because alkyl group ni dia attached pada this benzene ring. But as you, as you can see, this carbon, dia tak ada langsung hydrogen. Okay, okay this carbon, dia tak ada benzylic hydrogen. Okay. Ah, so, dia tak boleh buat oxidation. Okay, dia tak boleh buat oxidation. Sebab dia tak boleh buat oxidation, ah, therefore, dia tak akan dapat produk lah. And the observation will be no observable changes. Okay, ah, ataupun no observable reaction as dia punya produk. Tapi, kalau let's say, if you look at this alkyl group, dia ada benzylic hydrogen. Okay. Uh, this one, dia ada benzylic hydrogen. Since that dia ada benzylic hydrogen, makanya dia boleh buat oxidation. That's why uh, bila dia buat oxidation, terus dia gantikan keseluruhan keseluruhan alkyl group ni kepada COOH. Okay? Okay, secara kesimpulannya, we have learned about chemical reaction of benzene and also chemical reaction of alkyl benzene. Where, kita tahu chemical reaction of benzene ni ada empat and semua keempat-empat tu, the type of chemical reaction of uh, yang dia buat adalah uh, electrophilic, electrophilic substitution reaction, okay? Di mana kita akan substitute any of the hydrogen atom at the carbon atom dekat benzene ring ni dengan elektrofil yang digunakan lah. Okay, so uh, the first is halogenation of benzene. Uh, kita ada belajar pasal halogenation of benzene di mana uh, kita akan substitute the hydrogen with the halogen. Okay, uh, and then next ialah nitration of benzene. Okay, di mana kita akan gunakan 
nitration of benzene kita akan gunakan concentrated HO and O2 ataupun HNO3 concentrated H2SO4 with a condition 50 to 55 degree Celsius as the temperature where we will get a nitrobenzene benzene as the product okay sebab kita substitute hydrogen dengan NO2 next adalah uh, uh, Friedel-Crafts alkylation okay Friedel-Crafts alkylation di mana kita akan substitute hydrogen dengan alkyl group dekat this RCL okay where we will get uh, alkyl benzene sebagai produk alkyl benzene pula kita tahu ada dua jenis chemical reaction yang dia boleh buat okay and then next ialah Friedel-Crafts acylation okay di mana kita akan substitute the hydrogen with the Uh, C double bond O alkyl. Okay, this is the condition yang diperlukan untuk uh, uh, the, the reagent yang diperlukan untuk buat for the Crafts acylation. Okay, and also the condition kena ada heat macam ni. Okay, untuk alkyl benzin pula, chemical reaction of alkyl benzin ada dua yang dia boleh buat. Yang pertama dia boleh buat oxidation. Okay, oxidation of alkyl benzin ni di mana kita uh, side yang terlibat ialah this side chain this uh, alkyl group so kalau dia ada benzylic hydrogen uh, kita akan terus dapat uh, benzoic acid COOH ok uh, and the condition must ada heat lepas tu uh, acidified KMnO4 ataupun acidified Na2Cr2O7 ataupun acidified K2Cr2O7 ok And the next chemical reaction yang dia boleh buat adalah halogenation. Okay. Uh, di mana uh, the type of chemical reaction yang terlibat ialah UV for radical substitution. So, kena adalah UV as the condition. And kita akan dapatlah uh, tu, haloalkin yang sebagai substituent semelekat pada this uh, apa tu, benzene ring. Okay. So, I think that's all for Benzene Chapter 6. Okay, thank you for watching.